ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിന്റെ ഡെപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എന്താണ് ഡെപ്ഷൻ പറയുന്നത് ദി വേർഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ലാറ്റിൻ വേർഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ ഇറ്റാലിയൻ വേർഡ് സ്റ്റാറ്റ ഓർ ജർമ്മൻ വേർഡ് സ്റ്റാറ്റിക് വിച്ച് മീൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇറ്റാലിയൻ വേർഡ് എന്നാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ ആണ് ജർമ്മൻ വേർഡ് എന്നാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഇതൊക്കെ മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു ഡെപ്ഷൻ പറയാം ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ബൗളി അയാൾ പറയുന്ന ഡെപ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ് ഈസ് എ സയൻസ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സയൻസുകളുടെ കൗണ്ടിങ് ആണെന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഹാവ് ബീൻ മെനി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടേം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ബോർഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു സെൻസ് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ എന്താണ് ബോർഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ടു സെൻസ് ആണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെനി ഡെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് അതിന്റെ ബോർഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ടു ടു സെൻസ് അപ്പൊ രണ്ട് സെൻസുകൾ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ് ഇൻ എ ഫ്ലൂറൽ സെൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ് ഈസ് എ സിംഗുലർ സെൻസ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് സെൻസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൂറൽ സെൻസിലും സിംഗുലർ സെൻസിലും രണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ എ പൂറൽ സെൻസ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് എ പൂറൽ നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇനോട്ട് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം thing as data appo oral noun nu parayunna stats use in denoting endana numerical and quantities of information appo id information ayo allekil le idinakke notation kodukkana idile numerical idilana notation kodukkunnathu appo namukku or example parayanengil engena parayam the stats of a score in a cricket match of price statistic expert and import statistics labor statistics and so on appo or cricket match inde scores അത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പറയാം അതുപോലെ പ്രൈസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ ലേബർ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു പൂളർ സെൻസിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഈ സെക്കൻഡ് വണ്ണെന്നാണ് സിംഗുലർ സെൻസിലാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇ സിംഗുലർ സെൻസ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസന്റേഷൻ അനാലിസിസ് and interpretation of data obtained by con- conducting a survey or experimental study for singular sense il oru endana oru experiment study aayikam allengil oru survey method la aayikam illa appo data collection aagam illa collection aanu organizing aanu presenting analysis idakke verunna illana singular sense il aanu ini adutha characteristics of statistics എന്ന് കാരക്ടറിസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം ഫോളോയിങ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അഗ്രഗ്രേറ്റീവ് ഓഫ് ഫാക്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സിംഗിൾ ഫിഗർ ഡസ് നോട്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗർ എന്താണ് അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ല എന്ന് പറയാം ദർ ആർ ഓൺലി ദി അഗ്രഗ്രേറ്റീവ് ഓഫ് ഫാക്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൾഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ stated that the jitu's fathers earned 5000 per month this is a single figure will not called statistics for jitu's in the father in the earned kittana than 5000 aanu per month appo indalla nu parayam kada statistics alla nu parayam adhe sanathe 3000 4000 5000 6000 and 500 4000 and 500 respectively this can be called statistics since the presence aggregative fact aanu nu parayam appo ibada nokka 3000 4000 5000 6500 4500 respectively ingane verumbol adu endha parayana statistics aanu parayunnathu ini adutha second one affected to the market extended by the multiplicity of causes aanu nu parayana endana the data must be affected by a number of factors so that bad effect of one factor may be composted by the favorable effect of others so one data affect the number of factors undu adu pole adu pole bad effect undu so angane ana favorable effect and others nu parayunnathu so the effect of a single factor can also is isolated le appo single factor anadhu isolated anadhu ana ottukku nikkunnu but not so the large number of factors are involved ana ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ എ സെർട്ടൈൻ പീരീഡ് ഓഫ് ഡെപ്ത് അപ്പോൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി സോയിൽ
അല്ല ദ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻ ഫോൾ അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ പല ടൈപ്പ് സോയിൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും റെയിൻ ഫോളുമായിട്ടും എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സിമിലർലി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഗുഡ്സ് ആർ അഫക്റ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അലോങ് ബട്ട് സവർ സവർ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ സച്ച് ആസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഒരു ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വസ്തുക്കൾ ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അല്ലെ അതിന്റെ സപ്ലൈയുമായിട്ട് ഇതായിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ എ നമ്പേഴ്സ് ഓർ റിഡ്യൂസ് ഇൻ നമ്പർ എലോങ് ക്യാൻ ബി അഗ്രിഗേറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദോസ് ഫിലോമിന വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് ന്യൂമറിക്കലി ലൈക്ക് ഹോണസ്റ്റി കാളർ എക്സെട്ര ദ വെരി ലിറ്റിൽ യൂസ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ഓരോന്നിനും ന്യൂമറിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അതിനെയാണ് അപ്പൊ ചിലത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ആരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് കളർ ഹോണസ്റ്റി ഇതന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്നൂറോമിൽ ഓർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി റീസണബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് അക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേഡ് ഇൻ ടു വേസ് ആണ് എന്യൂമറേഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ലെ ദ എന്യൂമറേഷൻ ഇൻവോൾഡ് ആക്ച്വൽ കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോൾവ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ എന്താണ് ഇൻവോൾവ് ദി കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഹെഡ്സ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ ആക്ച്വൽ കൗണ്ട് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് വർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് വി ആർ എമ്യൂറേറ്റിംഗ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ ഒരു എണ്ണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്യൂമറേറ്റിംഗ് ആണ് But we say one lakh people watch the cricket test. Much we simply estimate the number of spectators. Okay, so we have to estimate the number of spectators. One lakh of people. So we can estimate the number of numerical numbers. We can assign the spectators. So we can assign the number of numerical numbers. So we can assign the number of numerical numbers. So we can assign the number of numerical numbers. So we can assign the number of numerical numbers. ഇവിടെ നോക്കുക എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എമ്യൂറേറ്റിംഗ് മറ്റേ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഒന്ന് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടക്കുന്ന കാണികൾ എത്ര പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിലെ എണ്ണം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എമ്യൂറേറ്റിംഗ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് എന്താണ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അഥവാ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് Fifth one, collected in a systematic manner. The data collected in the Hubbard manner will not merit in the name of the statistics. The statistics should be collected in a systematic manner. Before collecting data, produce of collection should be planned in advance so the error and detail are avoided. If you have a question about this, ഹാബിസനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപകടമായ രീതിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിലായിരിക്കണം അത് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ഒരു അപകടമായ രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിലായിരിക്കും സിക്സ്ത് വൺ ഫോർ ദി പ്രീ ഡിറ്റർമിനൻ പർപ്പസ് ദി പ്രൊഡ്യൂസ് of collection of data will be determined by the purpose for which data are required this will facilitate this collection of request information appo or data we collect cheyidu kaiyal adine namaku pre determine cheyan pattana okay the procedure of collection of data will be determined the purpose of data is required for
it is essential that the figures are homogeneous appo collect cheyidara data en namukku endey nam compare cheyan pattana le adu edumayitte bandapana time place and other character umayitte aaganam appo namukku collect cheyidara data endha irikkanam adu comparison ay mattudumayitte relate cheyan pattana adutha topic functions of statistics ini the following are the important functions of statistics the first one it simplifies complexity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് മേക്ക് ഫാക്ട് ഇൻ ദി ഫിഗേഴ്സ് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോം ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഗ്രാഫ് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവറേജ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയ ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് സിമ്പിൾസിറ്റി ആക്കാൻ പറ്റും ഏത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഗ്രാഫ് ആയിക്കാൻ ഡയഗ്രാംസ് ആകാം അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറ്റും അത് ഈസിലി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ദി ഫാക്ട് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോം ആണ് ഇനി ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആർ ദീസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ആർ കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇത് സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ലൈക്ക് റുപ്പീസ് കിലോഗ്രാം ലിറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോം ആർ പ്രസന്റ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കലി ഇപ്പൊ നോക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നമുക്ക് അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവ് അളക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം റുപ്പീസ് കിലോഗ്രാം ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അല്ലെ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ആറ് അസൈൻ ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു കിലോഗ്രാം രണ്ട് കിലോഗ്രാം അഥവാ രണ്ട് റുപ്പി മൂന്ന് റുപ്പി നാല് റുപ്പി അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് വൺ ലിറ്റർ ടു ലിറ്റർ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആർ നോട്ട് കൗണ്ടബിൾ That is, cannot be expressed the standard unit measurement like rupees, kilogram, etc. So, we have to say that we have to do a numerical measurement. We have to assign a numerical value. So, what do we say? They are features and qualities and characteristics. So, we have to say that we have to do a value, a quality, a quality, a quality, a characteristic. So, we have to say that eye colors, skin, അല്ലെ കമ്മീഷൻ ഹെൻസ്റ്റി ഗുഡ് ബാഡ് എത്ര ഗുഡ് ആണ് എത്ര ബാഡ് ആണ് അല്ലെ എത്രത്തോളം ഗുഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതൊരു എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫാസിലിറ്റീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡാറ്റ ദ വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നീക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ആറ്റ് എനേബിൾ ടു യൂസ് കൺക്ലൂഷൻ ടു ബി ഡ്രോൺ ഒരു അല്ല സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെനബിൾ യൂസിബിൾ ടു കൺക്ലൂഷൻ ടു ഡ്രോ അപ്പോൾ അതിനെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും എന്താ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് അവറേജ് റേഷ്യോ പെർസെൻറ്റേജ് റൈറ്റ് കോപ്പേഷൻ എക്സെട്ര ദ ടൂൾസ് ഓഫ് ദി കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫിൽ അപ്പൊ രണ്ട് ഫിലോമിനുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് അവറേജസ് ആണ് അല്ലെ അവറേജ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള അവറേജ് ആണ് റേഷ്യോസ് അല്ലെ അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ പെർസെൻറ്റേജ് റൈറ്റ്സ് കോപ്പേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏതൊക്കെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൂൾസുകളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഹെൽത്ത് കോറലേഷൻ ഡാറ്റ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടു മേക്ക് പോസിബിൾ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ഫിലോമിന ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നീക്സ് നോൺ ആസ് കോറലേഷൻ അനാലിസിസ് ടു ഹെൽപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾ ഇവിടെ തൊട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വേരിയബിൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവറേജസ് ഒക്കെ റേഷ്യോ കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് കോറലേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ടു സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക് തന്നെയാണ് കോറലേഷന് അപ്പൊ അത് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണെങ്കിൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഷോസ് ദി ഇൻക്രീസ് ദി റെയിൻഫോൾ ഇൻക്രീസ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ ആരൊക്കെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് റെയിൻഫോൾ അല്ലെ സോയിൽ അല്ലെ റെയിൻഫോൾ മഴ വെ
അല്ലെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് മാനെ അല്ലെ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അല്ലെ ചെയ്യാ എന്താണ് ആവശ്യ ഡിമാൻഡുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിൽ ആവശ്യമില്ല നോക്കുക അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൈസ് ട്രെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഈ സിക്സ് പഠിച്ച് പോളിസി ഓഫ് ദി ഫോർമുലേഷൻസ് എന്താണ് ദ സയൻറ്റിഫിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ആൻഡ് കോൺസിക്യൂട്ടി ഓഫ് ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൾ പോളിസി മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി കമ്മിറ്റി ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സെട്ര ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റ് ഓരോ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്പോർട്ടും ഏത് ബേസിലാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ബേസിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇനി ഫോളോ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇൻ ബിസിനസ് അപ്പൊ സ്റ്റാ അപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റാറ്റിക്സ് കാരണം നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാം ബിസിനസ് എന്തിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ദ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ഇൻ ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അല്ലെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ റിഗാർഡിംഗ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അല്ലെ ഒരു ഡിമാൻഡും സപ്ലൈക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്സിലാണ് അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി അനാലിസിസ് ബൈ take decision and company can also calculate the cost production and then the selling price alla vekkunnadinteyum alla vekkunna price um adu pole undakkunna price namme illa oru calculation cheyana kaaru namakku statue bake aanu nadu parayunnu the existing reframe and can be also make up the study about the performance and with the performs of other as statistical analysis aanu nadu parayam the second one statistics is a management അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ടൈം ഷെഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെതൽ ഡിസിഷൻ ആർ ടേക്കൻ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ആർ പ്രോപ്പർലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി ഹെൽപ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇൻകം ക്യാൻ ബി ആൾസോ യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പേയ്മെന്റ് വേജസ് ഇറ്റ് ദി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓർഗനൈസ് അപ്പൊ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഡാറ്റ എന്താണ് പ്ലാനിങ് വേണം ഡയറക്ഷൻ വേണം കൺട്രോൾ അല്ലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്ലാനിങ് വേണം അതേപോലെ ഡയറക്ഷൻ വേണം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് അല്ലെ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിലാണ് ദ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് യു മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് അപ്പൊ ബാങ്ക് സെക്ടറിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ എത്ര ജി ജി ബി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി ഡി ഇൻക്രീസ് ആകി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രാഫും എങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെ ബാങ്കിങ്ങിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫിനാൻസിലും സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഫ്രെയിം പോളിസീസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പോളിസിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്സിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച് ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്സിന് റിസർച്ചിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇനി സിക്സ്ത് വൺ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റി സ്റ്റാറ്റിക്സ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ദ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ലൈക്ക് അവറേജ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി എക്സെട്രാ യൂസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് പ്യുവർ മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ആൽജിബ്ര ആർ യൂസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അണ്ടർടേക്ക് ഇൻ ദി എക്കണോമിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പോളിസി ഇപ്പൊ എക്കണോമിക്സിലും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആൻസ്ട്രോമി ആൻസ്ട്രോമി ഇൻ ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്ക
it deals with the group and not with the individual appo ore individual ne base la namaku study illa only endana group mathre ullu appo adu or limitation aanu ini fifth one statistical result are true only on average la statistical result apply true avunnullu average il mathre true avunnullu nu parayunnu ini sixth one some error in reasonable statistical decision la chalpa namaku cheyumbo endana cheri errors okke sambhavikkarunde ini statistical does not reveal and enter story of the problem ini സിക്സ് ആൻഡ് സയൻസുകൾ കനോട്ട് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഹെട്രോജിയസ് ഡാറ്റ എല്ലാ ഡാറ്റയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ചില ഡാറ്റകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നയൻത്ത് വൺ സെവിക്സ് ഈസ് എ ഓൺലി വൺ ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എ പ്രോബ്ലം അല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ ഒരു സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് ഒരു ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓൺലി വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 